வெல்கம் டு சேவகர் ஐஏஎஸ் எஃப்டிபி செஷன் ஹிந்து ஃபஸ்ட் பேஜ்லேருந்து லாஸ்ட் பேஜ் வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஒரு அனலைசிஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அண்ட் அடிஷ்னலாக என்னையிலேருந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செஷனும் ஒரு கோட்ஸோடு நம்ம பிகின் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் சப்ஜெக்ட் ரிலவெண்ட்டான கோட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இது வந்து உங்கள் மார்க் வந்து ஃபெச் பண்ணும் கோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நார்மலாக நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் கோ கோட்ஸை அப்படியே டபுள் கோட்டில் எழுதிலாம் பழகியிருப்போம் ரேதர் நீங்கள் தமிழில் எக்ஸாம்பிள் திருக்குறள் அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த கோட்ஸை தமிழில் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதினீங்கன்னா ஓகே அப்படி தமிழே போட்டுருவோம் ஏதாவது இங்கிலீஷில் நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னா இதை வந்து உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் சிங்கிள் கோட்ஸில் இங்கிலீஷில் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி திருக்குறள் அப்படிங்கிற சோர்ஸ் போட்டு எழுதும்போது உங்கள் ஆன்சர் வந்து நல்லாவே எவாலுவேஷனில் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்கான ஒரு முயற்சியாக என்னையிலேருந்து நம்ம எவ்ரி டே ஒரு திருக்குறளோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற திருக்குறள் வந்து கவர்னன்ஸில் ஒரு ரூலரோட கேரக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு திருக்குறள் பார்க்கலாம் அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இன்னான்கும் எஞ்சாமை வேந்தர் கியல்பு இதில் ஒரு அரசன் அப்படிங்கிறவன் வந்து கரேஜ் அதாவது பயம் இல்லாமல் இருக்கணும் லிபரல் ஹேண்டு ஈகை மனப்பான்மையோடு இருக்கணும் அறிவு ரொம்ப விஸ்டமாக இருக்கணும் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது ஊக்கம் அப்படிங்கிறது எனர்ஜியோடு செயல்படணும் இந்த நாளும் தான் ஒரு அரசனுக்கான குணநலன்கள் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு என்னுடைய ஹிந்து நியூஸ் பார்க்கலாம் இது என்ன நியூஸ் அப்படின்னா நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இந்தியன் டெலிகம்யூனிகேஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு டிராஃப்ட் வந்து டெலிகாம் மினிஸ்டர் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இதில் அதோடைய ஃபீச்சர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா ரீசெண்டாக நம்ம நிறைய நியூஸில் பார்த்துருப்போம் ஏடிஎம்ல இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் டிஜிட் பின் நம்பர் வந்து ஒரு அன்னோன் பர்சன் வந்து கால் பண்ணி கேட்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணுறது மூலமாக நிறைய நம்ம அக்கௌண்ட்டில் இருந்து அமௌண்ட் வந்து டிடெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் டேக்கிள் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் வந்து இந்த ஆக்டில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம அன்னோன் பர்சன்ட்டில் இருந்து வரக்கூடிய கால்ஸ் அதாவது ஸ்பேம் கால்ஸு ஃப்ராட் மெசேஜஸ்ஸு ஸோ இதெல்லாம் வந்து யார் சென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்களுடைய ஐடென்டிட்டி வந்து நமக்கு மொபைலில் வந்து ரிவியல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி மினிஸ்டர் சைடில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மூலமாக வந்து நமக்கு சைபர் ஃப்ராடு அப்படிங்கிறது வந்து தடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து லேண்ட்லைன் மட்டும் இல்லாமல் லேண்ட்லைன் நார்மல் கால்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் வாட்ஸ்அப்பு ஜூம் கால்ஸு அப்புறம் ஃபேஸ் டைம் ஸோ இதிலலாம் கூட இன்க்ளூடட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இந்த இந்தியன் டெலிகம்யூனிகேஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எதையெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்தியன் டெலகிராஃப் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஒயர்லெஸ் டெலகிராஃபி ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ டெலகிராஃப் ஒயர் அன்லாஃபுல் பொசஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இது இந்த லாஸ் எல்லாமே வந்து இது ரீப்ளேஸ் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போகலாம் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து வேக்சினேஷன் வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்கு போட்டுட்ருக்காங்க நியூமோகாக்கள் காஞ்சிகுவேட் வேக்சின் அப்படிங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா நிமோனியாக்காக நிமோனியாவை தடுக்கிறதுக்காக நிமோனியா அப்படிங்கிறது வந்து லங்கில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் அது ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக கொடுத்துட்ருக்காங்க ப்ரைவேட்டில் இதோட காஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இன்ஜெக்ஷனுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் வரையும் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போது தமிழ்நாட்டில் எலஃபெண்ட் எலஃபெண்ட் வந்து நிறைய மிஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அதை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஸ்டடி பண்ணதில் அவங்க சில இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு எலஃபெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அடல்ட் எலஃபெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறது வந்து கெமிக்கல் சிக்னல்ஸ் மூலமாக அதாவது அதோட டக்கு அதுக்கப்புறம் யூரின் இதை வந்து அந்த இடத்துல விட்டுட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல வரக்கூடிய மெம்பர்ஸ் வந்து அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது போக இதில் வந்து இன்ஃப்ராசோனிக் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த அனிமல்ஸ்க்குள்ள நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்ஃப்ராசோனிக் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு என்னென்னா அவங்க வந்து ஒரு அனிமல் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்கு அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸை வந்து இது மூலமாக கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஐஎஸ்ஐ பேக்டு டெரர் இது வந்து பஞ்சாபில் சொல்லியிருக்காங்க பஞ்சாபில் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு கேங்ஸ்டர்ஸு வந்து கனடியன் பேஸ்டு கேங்ஸ்டர் ஒருத்தவங்க இன்னொன்று வந்து பாகிஸ்தான் பேஸ்டு கேங்ஸ்டர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அரெஸ்
கனடா கவர்மெண்ட் வந்து தடுக்க தவறிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டாக வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியன் வாழ் வம்சாவளிகள் வந்து அங்கே ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஹேட் கிரைம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஹேட் கிரைம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்சனுடைய ஐடென்டிட்டி பேஸ் பண்ணி ரேஸு கலரு செக்ஸு இதை பேஸ் பண்ணி அவங்களை அப்யூஸ் பண்ணுறது த்ரெட் பண்ணுறது இல்லை அட்டாக் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் வந்து ஹேட் கிரைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட்ஸ் மினிஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது என்ன நியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ரிலேட்டடாக வந்து ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி வந்து நம்ம ரீஒர்க் பண்ணோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து கொஞ்சம் நார்மலான லைஃப்க்கு திரும்பிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து தேட்டர் கூட அங்கே இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது பேஸ் பண்ணி இப்போ என்ன அப்படின்னா அங்கே தோஹ்ரா மொனார்க்கு மகாராஜா ஹரி சிங் அவருடைய செவன்டி ஃபிஃப்த்து பர்த் ஆனிவர்சரியை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு லுட்டினன் கவர்னர் அவர் வந்து ஹாலிடே வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அங்கே ஸோ அங்கே இருக்க மக்கள்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாகிட்டு செல செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவர் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து இந்தியாவோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அசோசியன் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காரு இது நியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன் பேஸ்டு இது ஜி ஃபோர் கண்ட்ரீஸ் ஜி ஃபோர் கண்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஜெர்மனி பிரேசில் ஜப்பான் இந்தியா இந்த நாலு கண்ட்ரீஸுமே வந்து இப்போ ரீசெண்டாக செவன்டி சிக்ஸ்த்து செஷன் ஆஃப் யுனைடட் நேஷன் ஜென்ரல் அசம்பிளி மீட்டிங் போயிருப்பாங்க ஸோ அங்கே வந்து இன்டர் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே இன்டர் கவர்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு நல்லா நெகோசியேஷன் அதை டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அது போக இவங்க ரெண்டு ரெண்டு சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா யுஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து ரிஃபார்ம் கொண்டு வரணும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ குளோபல் கிரைசிஸில் வந்து ஒரு எஃபெக்டிவான ஸ்டெப்ஸ் வந்து எடுக்க முடியாது இல்லை ஸோ அதனால் ரிஃபார்ம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது போக இந்த நாலு கண்ட்ரிஸ் அதாவது ஜெர்மனி பிரேசில் ஜப்பான் இந்தியா இந்த நாலு கண்ட்ரீஸுமே வந்து யுஎன்எஸ்சியில் வந்து பர்மனண்ட் மெம்பர்ஷிப்க்கு வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து ஜோ பைடன் என்ன சொல்லிப்பார் அப்படின்னா நம்ம பர்மனண்ட் மெம்பர்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் இப்போ இருக்கக்கூடிய மல்டி லேட்ரலிசமாக வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க என்ன இஷ்யூ பார்த்தோம்னா லிக்கர் ரிலேட்டடாக ரீசெண்டாக வந்து ஒரு பெட்டிஷன் வந்து ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து சிகரெட்ஸ் இருக்க மாதிரி ஹெல்த் இன்ஜுரி காஸ் பண்ணக்கூடிய லேபிள்ஸ் பிக்சர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சிகரெட் பேக்கெட்டில் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி லிக்கர்லேயுமே கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி பெட்டிஷன் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அவங்க என்ன சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்ரோச் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தோம்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டு அவலான்ச் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அவலான்ச் அப்படிங்கிறது வந்து சடனாக வந்து ஸ்னோ ஐஸு சடனாக வந்து மவுண்டைன் சைடில் வந்து ஃபாலோ ஆகிறது தான் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து அவல் அவலான்ச் மானிட்டரிங் ரேடார் அப்படிங்கிறது வந்து நார்த் சிக்கிமில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க யார் அப்படின்னா ஆர்மி டிஃபென்ஸ் ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ரிசர்ச் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டு இதை டெவலப் பண்ணது யார் பார்த்தா டிஆர்டிஓ இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இது வந்து அவலான்ச் வந்த உடனே ஒரு வித்தின் ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸில் த்ரீ செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே நமக்கு வந்து அலர்ட் வந்துடும் ஸோ இதனால் வந்து பீப்புளோடைய லைஃப்ஸு அது போக அங்கே ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டேமேஜ் ஆகிறத தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க எங்கனா ஹை ஆல்டிடியூட் என்ன பார்த்தோன்னா குஜராத்தில் குஜராத்தில் வந்து இப்போ எலெக்ஷன் வரப்போகுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் இருப்பாங்கள்ல அவங்க வந்து போராட்டம் பண்ணியிருப்பாங்க அலோவன்ஸ்க்காக மோர் தென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து போராட்டம் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து கவர்மெண்ட் சைடில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு பே கிரேட் கொடுக்கணும் ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீமை வந்து திரும்ப கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இது கவர்மெண்ட் வந்து நாங்கள் லுக் இன் டூ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தோம்னா டூரிசம் ரிலேட்டடாக அதாவது டூரிஸ்ட் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டூரிஸ்ட் சர்க்கியூட் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு முக்கியமான இடமோ இல்லை நபரோ அவரை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இடங்களை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ராமர் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமருடைய ராமருடைய டெம்பிள் எல்லாம் இணைக்கிற மாதிரி ராமர் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயின் வந்து இனிஷியேட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அம்பேத்கர் டூரிஸ்ட் சர்க்கியூட் அப்படின்னு
தேர்ட் பிளேஸ் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து புத்திஸ்ட் கான்க்ளேவ் அதாவது மாநாடு புத்திஸ்ட் மாநாடு நடந்திருக்கும் ஸோ அதை வந்து அட்டன் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் கவர்மெண்ட் சைடில் வந்து எதெல்லாம் வந்து இந்த சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மௌத் ஹவ் அப்படியே அது அவருடைய பர்த் பிளேஸ் அது அப்புறம் லண்டன் வந்து அவர் படித்தது அப்புறம் அங்கே தங்கியிருந்தேன் அப்புறம் நாக்பூர் பார்த்தோம்னா அதுவுமே அவர் படித்த பிளேஸ் டெல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இறந்த பிளேஸ் மும்பை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிரிமேட்டட் பண்ண பிளேஸ் அது ஸோ இதெல்லாம் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ கவர்மெண்ட்டு அதில் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் வந்து குல்ஹாப்பூரில் சத்ரபதி சாஹூஜி அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா அதாவது அம்பேத்கர் தான் வந்து ஒரு ட்ரூ லீடர் ஆஃப் அப்ரஸ்டு கிளாஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதாவது ஒடுக்க இந்தியாவில் வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு உண்மையான லீடர் அப்படிங்கிற வந்து அம்பேத்கர் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இது என்னென்னு பார்த்தோம்னா நயாகா அப்படிங்கிறது வந்து ஒடிசாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்ட்ரிக்கு இதில் வந்து சைல்டு மேரேஜை வந்து எராடிகேட் பண்ணுறதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் வந்து எடுத்திருக்காங்க என்ன இனிஷியேட்டிவ் பார்த்தோம்னா ஆலிவா ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது இது மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ரெஜிஸ்டர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அந்த ரெஜிஸ்டரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கேர்ளோடைய கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுடைய அட்ரஸ்ஸு ஏஜ் எஜுகேஷ்னல் ஸ்டேட்டஸ்ஸு ஆதார் கார்டு நம்பர்ஸு கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸு ஃபேமிலி டீட்டெயில்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அந்த ரெஜிஸ்டரில் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெஜிஸ்டர் வச்சு அந்த கேர்ளோட ஏஜ் மேரேஜ் நடந்திருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அதை மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மூலமாக வந்து அங்கே இருக்க கவர்மெண்ட் வந்து சைல்டு மேரேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து தடுத்துட்டுருக்காங்க ஏன் இந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து ஒடிசாவில் எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே ஸ்கீடு செக்ஸ் ரேஷியோ பார்த்தோன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸ்கீடு செக்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பாப்புலேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்ரோடைய பாப்புலேஷன் கம்ப்ளீட்டாக வந்து குறைஞ்சிட்டே வர்றது தான் ஸ்கீடு செக்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஒடிசா கவர்மெண்ட்டோடைய எய்ம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதாவது ஒடிசாவில் வந்து சைல்டு மேரேஜ் ப்ரிவென்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே வந்து சைல்டு மேரேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து எராடிகேட் பண்ணணும் ரஷ்யா டு ஸ்டாப் எனர்ஜி சப்ளை இஃப் ப்ரைசஸ் ஆர் அன்ஃபேர் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஜி செவன் நேஷன்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு ப்ரைஸ் கேப் அப்படிங்கிற ஒரு ரெசல்யூஷனை கொண்டு வந்திருக்காங்க தட் மீன்ஸ் ஓவரால் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் சர்க்குலேஷன் இன் குளோப் வந்து அந்த ஃபிக்ஸ் ப்ரைஸில் தான் வந்து சேல்க்கு பாருணும் அதுக்கு மேலே ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது அல்லது கம்மியான ப்ரைஸ்லையும் வந்து தே ஷுட் இன் கியூ அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு இந்தியா வந்து வரவேற்பு தெரிஞ்சிருந்தாலும் இந்தியா வந்து ஸ்டில் ரஷ்யாட்ட வந்து கம்மியான ப்ரைஸில் நிறைய கூட வாங்கிட்டுருக்கோம் சில நேரங்களில் இது ப்ரைஸ் வந்து வெஸ்ட் ஆப்ரிக்காவை விட அதிகமாக இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம வெஸ்ட் ஆப்ரிக்காவில் சில கிரேட்ஸ் வந்து அங்கேருந்து வாங்குகிறோம் எஸ்டர்டே நியூஸில் பார்த்தோம் பட் ஸ்டில் ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யா கூட நம்ம அதிகமாகவே வந்து ஆயில் இப்போ வாங்கிட்டுருக்கோம் இப்போ ரஷ்யா சைட்லேருந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அதாவது இந்த ப்ரைஸ் கேப்பை பேஸ் பண்ணி வெஸ்டர்ன் சாங்ஷன் கூட சேர்ந்து கண்ட்ரிஸ் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எங்களுடைய ஆயில் சப்ளை வந்து நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் ஃபர்தர் ப்ரைஸ் அந்த ப்ரைஸ் வந்து அன்ஃபேராக இருக்கிற பட்சத்துலேயும் சேம் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி ரஷ்யன் சைடில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நியூஸ் பார்த்தோம்னா எம்பிஸ் மீட் பேலஸ்டீனியன் கவுண்டர் பார்ட்ஸ் ஸோ இந்தியாவிலேருந்து ஒரு டெலிகேஷன் பார்லிமெண்டேரியன்ஸ் வந்து பேலஸ்தீனியனில் அங்கே உள்ள பார்லிமெண்டேரியன்ஸை வந்து ஒரு ஃபார்மல் மீட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நம்ம டூ நேஷன் சொல்யூஷனை வந்து டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இதை முன்னிலை படுத்துகிறோம் இந்தியா ஃபஸ்ட்லேருந்து இந்த ஸ்டாண்ட் தான் டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் அப்படின்னா ரெண்டு கண்ட்ரியும் பீஸ்ஃபுல்லாக வந்து கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆடர் அதாவது இஸ்ரேல் அண்ட் பேலஸ்தீனியன் இந்த இஷ்யூ வந்து ரொம்ப நாளாகவே இருக்கு நம்ம இஸ்ரேல் எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்க்கு அப்புறம் யூகே ஒரு செர்டன் ரீஜன் வந்து ஜூஸ் பீப்புள் பாலருக்காக கொடுக்காங்க அது பேலஸ்தீனியனில் ஒரு பகுதி லேட்டர் வந்து பேலஸ்தீனியன் கூட சிக்ஸ் டே வார் எல்லாமே வரும் ஸோ அந்த இடத்துல அவங்க ஆக்குபை பண்ணிப்பாங்க அதில் வெஸ்ட் பேங்க் டெரிட்டரி அப்படிங்கிறது மிடில் ஸோ அதுக்கு வந்து பேலஸ்தீனியனுக்கும் இவங்க இஸ்ரேலுக்கும் வந்து ஸ்டில் அந்த இஷ்யூ போய்கிட்டே இருக்குது ஜெருசலம் அந்த வெஸ்ட் பேங்கில் இருக்கக்கூடிய ஜெருசலம் வந்து யாருக்கு சொந்தம் அப்படிங்கிறதுலையும் இஷ்யூ போய்கிட்டு இருக்குது ரீசெண்டாக ட்ரம்ப் கவர்மெண்ட் வந்து யூஎன் ஜென்ரல் அசம்பிளியில் யூஎஸோடைய ட்ரம்ப்
ட்ரைனேஜ் வாட்டரெல்லாம் அவங்க வந்து ரியூசேஜ் ரியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டெக்னாலஜியும் வந்து நம்ம அவங்கள்ட்ட வந்து வாங்குகிறோம் இது போக அதர் என்கேஜ்மெண்ட் டிப்ளமேட்டிக் சைட்லையும் ஏன்னா இஸ்ரேல் வந்து யூஎஸோடைய அலை அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இந்தியாவுடைய என்கேஜ்மெண்ட் கூடிக்கிட்டே வரையில் பாலஸ்தீனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் குறையுது அப்படின்னு சொல்லி பாலஸ்தீன் சைட்ல இருந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா முன்னிலைப்படுத்துகிற டூ நேஷன் சொல்யூஷனை வந்து நீங்கள் டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷனை நீங்கள் அதை ரியாலிட்டியாக கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பாலஸ்தீனின் சைடில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் இது ரொம்ப இம்பாசிபிள் பிகாஸ் ஆல்ரெடி அந்த வெஸ்ட் பேங்க் டெரிட்டரியில் நாங்கள் எங்கள் கைவசம் இப்போ வரைக்கும் ஆறு சதவீதம் லேண்டாக வச்சுருக்கோம் அண்டு டோட்டல் ஹிஸ்டாரிக்கல் பாலஸ்தீனியன் லேண்டு அப்போ இருந்த அந்த லேண்டில் ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் இப்போ நாங்கள் எங்கள் கைவசம் இருக்குது ஸோ டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷனுங்கிறது ஹைலி இம்பாசிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க உக்ரைன் ரீஜனில் இப்போது ஈஸ்ட் அண்ட் சவுத்து இதில் வந்து டொனட்ஸ்க் அண்டு லுகான்ஸ்க் ரீஜனில் நேற்று ரெஃப்ரெண்டம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரஷ்யன் கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க இதை உக்ரைன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் பவர்ஸ் வந்து கண்டம் கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்காங்க லைக் நீங்கள் எப்படி வந்து கிரிமியாவில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ரெஃப்ரெண்டம் வச்சு இவங்க அப்படியே கிரிமியாவை க கையகப்படுத்திக்கிட்டாங்களோ அதே மாதிரியான ஒரு ஆக்டிவிட்டி இது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே தென் ரஷ்யா கமிட்டட் வார் க்ரைம்ஸு யுஎன் யுஎன் ஹைச்சாசி ஹியூமன் ரைட் கவுன் கவுன்சில் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் யுஎன் சார்பாக இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் இந்த உக்ரைன் அந்த ரீஜனை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிவிட்டு நிறைய கிரைம் ரஷ்யா வந்து வால் கிரைம் நிறைய ஈடுபட்டிருக்காங்க ஹியூமன் ரைட் வயலேஷனில் வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க ரேப்போ அண்ட் டார்ச்சரிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் அதுக்கான எவிடன்ஸ் வந்து இட் வில் டேக் டைம் டு கலெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் தென் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கன்ஸ் ஸ்ரீலங்கன்ஸ் வந்து உக்ரைன்லேருந்து ஒரு ஆறு பேரை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணி இப்போ கியூ அதாவது உக்ரைன் வந்து இவங்கள்ட்ட கொடுத்துருக்காங்க யார்கிட்ட ஸ்ரீலங்கன்கிட்ட இதில் என்ன ஹைலைட்னா ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட்டுடைய டேட்டா பிரகாரம் இத்தனை பீப்புள் வந்து இங்கே இருக்காங்க இன்னும் உக்ரைனில் அப்படிங்கிற அந்த டேட்டாவே வந்து ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட்டை இல்லை அவங்களுக்கே சர்ப்ரைசிங்காக தான் இருக்குது அண்டு யுக்ரைனுடைய கிளைம் நிறைய இடங்களில் ஈவன் ஜெலன்ஸ்கி வந்து உக்ரைனுடைய பிரசிடெண்ட் மிஸ்டர் ஜெலன்ஸ்கி வந்து யுஎனில் பேசும்போது கூட ரஷ்யா வந்து நிறைய பேரை வந்து வால் வால் டிட்டெனிஸை வந்து பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ இதையும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஸோ அந்த டாக்கும் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் பெறுது இது போக இந்திய ரஷ்யா ஸ்ரீலங்காவுடைய ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தஞ்சு வருஷமாகவே அவங்க நல்லா டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றாங்க ஸோ அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போயிடலாம் தென் ஏர்பஸ் இஸ் இந்தியா ரோல் இன் க்ரீன் பிளேன் டிசைன் ஸோ ஏர்பஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட்லி ஜீரோ எமிஷன் ஃப்ளைட்டை வந்து இப்போ மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவங்க வந்து க்ரீன் பிளேன் அப்படிங்கிற மாடலுக்கு வந்து மூவ் ஆன் பண்ண போகிறோம் சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ப்ரொபல்ஷன் இதில் லிக்விட் ஹைட்ரஜனை வந்து ஆக்சிஜனோடு சேர்த்து க க லைக் ஃப்ளேம் ஆக விடுவாங்க ஆக்சிஜன் எப்போவுமே எரியறதுக்கு தேவை அட்மாஸ்பியர்லேருந்து அவங்க கேப்சர் பண்ணிப்பாங்க ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபியூல் ஆச்சு இதோட சேர்த்து வந்து தி ஜஸ்ட் லெட் இட் கெட் பேன் தென் பார்த்திங்கன்னா பேங்க் லைக்லி டு பேட்டர் ஹார்டர் டு டெபாசிட்ஸ் இந்தியாவில் வந்து இப்போது டெபாசிட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதாவது பீப்புள் வந்து பேங்கில் போய் சேவிங்ஸில் போடுற அக்கௌண்ட் கம்மியாக தான் இருக்குது பட் அதிகமான லோன் டிமாண்டு அண்ட் க்ரெடிட்ஸ் வந்து வெளியே போய்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பேங்க் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லை என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு பேங்க் ஆஃப் ஃபினான்ஷியலி ஸ்டேபிளாக இருக்கணும்னா டெபாசிட்டர் அமௌண்ட்ஸ் வந்து நிறைய அவங்களுக்கு உள்ளே வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்லாம் போடுறோம் இல்லையா லாங் டேமில் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேங்க் வேறு எதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக கொண்டு போய் போடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனியுடைய ஷேரை வாங்கிப்பாங்க இல்லை ஏதாவது பாண்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட்டுடைய சவரின் பாண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா ட்ரெஷரிபிள்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுலேருந்து வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்னால் பேங்க்குக்கான லாபம் ஸோ இப்போ டெபாசிட்ஸ் குறையுது கடன் அதிகமாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா பேங்க்குடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து இது பயங்கரமாக பாதிக்கும் நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் ரிப்போர்ட் ஃப்ராட் ட்ரான்சாக்ஷன் ப்ராம்ப்ட்லி சிஸ் எஸ
கண்டிப்பாக வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் மெயின்ஸ்லேயும் சரி ப்ரிலம்ஸ்லேயும் சரி கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிறது இந்த க்ரெடிட் கடன் அப்படிங்கிறது டவுன் டவுன் பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கும் வந்து கம்மியான இன்ட்ரெஸ்டில் போய் சேரணும் அல்லது பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கடன் வாங்கி இது பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து க்ரெடிட் வந்து பேங்க் கடன் வழங்குறது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா பீப்புள் நிறைய கடன் வாங்குறாங்க ஸோ தேட் அவங்க நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ரொடக்ஷன் கூடும் ஜிடிபி கூடும் அப்படிங்கிறது ஒரு அசம்ஷன் பட் ரியாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது அவுட்புட் வரும்போது தான் நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ரெமிஷன் ரிவேம் பண்ண சொல்லி எஃப்டிபி பாலிசியில் வந்து ரிவேம் பண்ணுங்கள் புது பாலிசி வரலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதோடைய பேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி டூ டேஸ் பிஃபோரே பார்த்தோம் அதாவது ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் அதோடைய இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் செக்டர்ஸை கவர்ன் பண்ணுறதுக்காக மேக் பண்ணக்கூடிய பாலிசி விஷன் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் ரன் பண்ணுவாங்க எவ்ரி ஃபைவ் இயர் இந்த ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி அப்படிங்கிறது பப்ளிஷ் பண்ணப்படும் அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோடைய இன்ஃப்ளூவும் வந்து இந்த செக்டரில் இருக்கும் இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்ம டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கொடுத்த ட்ரேட் பா ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசிலாம் இப்போ வரைக்கும் ப்ரிவிலேட் வரும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேயே நம்ம மாற்ற வேண்டியது கொரோனா நல்லா ஒன் இயர் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமும் நம்ம வந்து எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ணல இப்போ வந்து கம்மிங் வீக்கில் வரும்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து அவங்களுடைய கோரிக்கையெல்லாம் முன் வைக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர் ஆர்டிடிஇபி ரெமிஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் ஆன் எக்ஸ்போர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இருக்கு இது இந்த ஸ்கீம் வந்து எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன்னா மெய்ஸ் அப்படிங்கிறது மெர்கண்டைஸ் எக்ஸ்போர்ட் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் அப்படிங்கிற டூ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் எஃப்டிபியில் கொடுத்துருந்த அந்த பாலிசி இது வந்து டபிள்யூடிஓவில் டிஃபீட் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வந்து இந்தியா இந்த மாதிரி இன்சென்டிவ்ஸ் வந்து கொடுக்கக்கூடாது பிகாஸ் த இஸ் சீலிங் அதாவது பெர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படிங்கிறது ஆயிரம் டாலருக்கு மேலே போகிற ஒரு கண்ட்ரியில் அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த எக்ஸ்போர்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது இந்தியா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரீச் அவுட் பண்ணிட்டனால இந்தியா வந்து இட்ஸ் நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொன்னதுனால நம்ம அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இந்த ஆர்ஓடிடிஇபி அப்படிங்கிறத கொண்டு வரும் இது என்ன அப்படின்னா பேக் சைடில் அதில் வந்து டேரெக்டாக நம்ம வந்து ஆன்போர்ட்லேயே மெய்ஸ் வந்து டேரெக்டாக ஆன்போர்ட்லேயே குட்ஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு செர்டன் பர்சன்டேஜை வந்து க்ரெடிட்டாக வந்து நம்ம கொடுப்போம் அதாவது ஒரு பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுப்போம் அதை வச்சு அவங்க டியூட்டியில் கஸ்டம் டியூட்டியில் ரிடக்ஷன் வாங்கிப்பாங்க வேலை இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேக் சைடில் ஃபுல்லாகவே வந்து இப்போ ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி ரா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வாங்குறாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூட ப்ராடக்ட்டுக்கு ஸோ அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸில் போடக்கூடிய டாக்ஸஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறது இல்லை இவங்க கேட்டக்கூடிய ஜிஎஸ்டியில் வந்து சில பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்து அதை ஃபைனலாக ரெடியூஸ் பண்ணுறது ஸோ வேறு என்ன அவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் அப்பார்ட் ஜிஎஸ்டி அதர் காஸ்ட் ஃபார் எக்ஸ்போர்ட்ஸையும் வந்து கொஞ்சம் டார்கெட் பண்ணி அதுலேயும் கொஞ்சம் கன்செஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் காஸ்ட்டுக்கும் ப்ரைஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பார்த்துக்க ப்ரைஸ் அப்படின்னு ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு பொருள் வந்து வாங்குகிறோம் இல்லையா அதில் சொல்கிறது தான் ப்ரைஸு வெஸ் காஸ்ட் அப்படிங்கிற மேனுஃபேக்சரிங் சைடில் அதுக்காக கூடிய செலவு எல்லாத்தையும் அதை தான் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் மோதல் நல்லா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே கீழே வந்து இன்னொரு ஒரு ஸ்கீம் கொடுத்துருக்காங்க சர்வீஸ் சர்வீஸ் சர்வீசஸ் எக்ஸ்போர்ட் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது இதுவும் வந்து மெயின்ஸில் அதாவது எஃப்டிபி எஃப்டிபி டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க ரெண்டு ஸ்கீம் ஒன்று மெர்கண்டைஸ்க்கு இன்னொன்று சர்வீஸ்க்கு மெர்கண்டைஸ் அப்படின்னா தெரியும் இல்லையா நமக்கு வந்து டேஞ்சிபிள் குட்ஸ் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது இன்டேஞ்சிபிள் அதாவது பார்க்க முடியாது பட் உணரக்கூடிய அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து சர்வீசஸ் இல்லை வந்து ட்ராவல் டூரிசம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதெல்லாம் அதை வந்து நம்ம டிஸ்கன்டியூ பண்ணிட்டோம் இப்போ அதை வந்து திரும்பியும் கொண்டு வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெக்வஸ்ட் ஒன்று வச்சுருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரி சைடில் இருந்து தென் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போயிடலாம் சென்செக்ஸ் நிஃப்டி ஃபால் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ருபி க்ளோஸஸ் டூ இது நமக்கு சென்செக்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு பெருசாக தேவையில்லை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இப்போ யூஎஸ் வந்து ரிசர்வ்ஸ் ஆஃப் அவங்களுடைய ஃபெட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் டைட் மணி பாலிசி எப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் அவங்க மணி ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது குறைய ஆரம்பிக்கும் ஆப்வியஸாக டெபாசிட் பண்ணுறவங்களுக்கு அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் பீப்புள் திரும்ப வந்து மணி பேங்க்கில் கொண்டு வருவாங்க ஸோ இதுதான் இந்த டைட் மணி பாலிசி அப்படின்பாங்க ஈஸி மணி அப்படின்னா அப்படியே வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும் இப்போ மார்க்கெட்டில் மணியே இருக்காது கம்மியான இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து லோன்ஸ் கொடுக்குறது இப்போது இந்த டைட் மணி பாலிசியில் லோன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப டைட்டாக வச்சுப்பாங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது ஃபெட் ஃபெட் அப்படிங்கிறது யூஎஸோடைய சென்ட்ரல் பேங்க் ஸோ அப்போது யூஎஸ் இப்போ இந்தியாவில் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம்னா அது இந்தியாவுக்குள்ளே தான் பார்த்திங்க யூஎஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு குளோபலைஸ்டு அவங்க கன்சர்ன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு நிறைய கண்ட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ யூஎஸில் இந்த மாதிரி கட்டில் பண்ணும்போது அப்போ டாலருடைய ஃப்ளோ வந்து கம்மியாகுமா ஸோ டாலருடைய ஃப்ளோ கம்மியாகும் போது ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் ஆல்ரெடி நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து இப்போ கம்மியாக தான் வச்சுருக்காங்க அப்போ நீங்கள் வேறு வழியே இல்லாமல் ருப்பியை கொடுத்து சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்ஃப்ளேஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து அதிகப்படுத்தும் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காஷியஸ் மைண்ட் செட்டை கொண்டு வரும் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஸோ அப்போ வந்து இருக்கிற டாலர் எல்லாம் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணுன்றா நினைப்பாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி இதை பேஸ் பண்ணி கண்ட்ரியை வந்து எவால்வேட் பண்ணுவாங்க ஓகே இந்த கண்ட்ரியை வந்து இதை விஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கா இப்போ இந்தியாவுடைய ஃபாரின் ரிசர்வ் வந்து குறைஞ்சிட்டு வருதுன்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சம் தான் இது ரொம்பவே க கம்மி சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து பார்க்கும்போது அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ தட் அப்போ இந்தியாவுடைய ஸ்டேட் ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இன்வெஸ்டர்ஸோடைய வியூ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஆப்வியஸாக இந்த எஃப்ஐஐயில் போடக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துருவாங்க இது என்ன எஃப்ஐஐ எஃப்ஐஐ அப்படிங்கிறது எக்ஸ்டர்னல் செக்டாரில் நீங்கள் போகும்போது பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ரெண்டு வேல வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஒன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஓகே இன்னொன்று வந்து பி நோட்ஸ் அப்படின்பாங்க போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அவங்க செபிட்டை ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஒரு பர்சன் அவங்க டேரெக்டாக வந்து கம்பெனி இந்தியன் கம்பெனியுடைய ஷேர்ஸ்லேயோ இல்லை ஆர்பிஐ அலோ பண்ண அதர் பாண்ட்ஸ்லேயோ வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க வேறு ஸ்பி நோட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க இந்த ஆல்ரெடி போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பீப்புள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்கல்ல செபில அவங்க மூலியமாக இவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் இந்த மாதிரியான எக்கனாமி ஆசுலேஷன் தெரியுது அப்படின்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் சடனாக அவங்க அவங்க வாங்கி வச்சு இந்த ஷேர் எல்லாம் விற்றுட்டு வெளியே போயிடுவாங்க ஸோ தட் சடனாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து வெளியே போகும் ஸோ வெளியே போகும்போது இந்த அந்த எந்த எக்கனாமிலேருந்து வெளியே அமௌண்ட் நிறைய போகிறோம் அந்த எக்கனாமி வந்து பெரிய லெவலான ஒரு டர்மாயில் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவோம் எக்கனாமிக்கலி இது வந்து ஃபர்தர் இன்ஃப்ளேஷனை வந்து அதாவது ஒரு ட்ரஸ்ட்டு இன்வெஸ்டருடைய ட்ரஸ்ட்டு ரெடியூஸ் ஆகும்போது ஃபர்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே பாதிக்கப்படும் ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக எக்கனாமியை வந்து ஒரு நெகட்டிவாக ட்ரிகர் பண்ணி இன்ஃப்ளேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து கவர்மெண்ட்டில் வரும் ஸோ யூஎஸ் ஃபெட்டு ஸோ இந்தியாவில் இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூஎஸ் ஃபெட்டு அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கூட்டியிருக்காங்க அதோடைய தாக்கம் இந்தியாவில் வந்து ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டை எடுத்துகிட்டு வெளியே போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இல்லை வேறு என்ன நமக்கு எக்கனாமிக் சைடில் தெரியணும் அப்படின்னா ஓகே ஐ திங்க் தட்ஸ் மோதன் ஆப் இந்த ஆர்பிஐ இந்த இதில் பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்லாம் வந்து இப்போ நம்மளுடைய எக்ஸ்டெக்கரில் இருக்குது இது அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அந்த பீரியடை விட ரொம்ப கம்மி நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டாலர் சொல்கிறேன் இட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த டேட்டெல்லாம் ரொம்ப மைன்யூட்டாக அப்படின்னா நமக்கு அந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடாது அப்ராக்சிமேட்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டாலருக்கு வந்து இந்த டைம் வந்துச்சு கம்பேரிட்டிவ் வந்து ரொம்பவே கம்மி ஸோ இந்தியன் எக்கனாமியில் வந்து அதோடைய தாக்கம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர் ரைட்டிங்லாம் கொண்டு வரணும் ரொம்ப அக்யூரேட்டெல்லாம் வேண்டாம் அப்ராக்சிமேட் அப்படின்னு போட்டாலே மோர் தன் என் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ஐ திங்க் எவ்ரி திங் இஸ் ஓவர் தேங்க்யூ